Good morning guys, welcome back to the vlog. This is Coach Hans. So for today, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo makikita ang watch hours nyo sa iyong YouTube channel. Now, yung ipapakita ko po sa inyo na page or option is basically what YouTube uses to determine if you have already reached the requirement for watch hours. So dito, pagbabasihan ni YouTube kung na mo na yung requirement na 4,000 watch hours. Yun po ang ipapakita ko sa inyo using your desktop or laptop and also using your mobile device, your Android or your iOS mobile device. So the first step is to log in to your YouTube account. Kapag nakalagin ka na sa laptop or desktop, you click on your profile icon on the upper right hand corner and then you click on settings. Yan pong nakabilog na pula. After clicking on settings, on the next page, it would actually display your settings page. By default, nakalagay po ito sa accounts section and then under accounts section, Sa baba po, meron pong link doon that says View Additional Features. Yan po yun, yung nakabilog na pula. Sige po, i-click nyo po siya. Pag-click nyo, on the next screen, it will display yung statuses and features ng inyong YouTube channel. Kasama din po dyan makikita ang copyright strikes nyo at community guideline strikes nyo. So, pupunta po tayo sa monetization. All you need to do is click on learn more. Yan, nakabilog din po na kulay pula. Pag-click nyo, yung susunod na page will now display the page for the application for monetization page. Dito po makikita ang actual watch hours nyo, pati na rin ang subscriber count nyo sa inyong YouTube account. Makikita nyo lang po ang nakabox na red na yan that displays your actual watch hours and your subscribers. Kung kayo po ay nagsimula nang mag-apply for monetization sa inyong YouTube channel. Kung mapapansin nyo sa page na yan, nakacheck na po yung unang tatlo. At nandun na po tayo sa pang-apat na kulay pula pa kasi hindi pa nami-meet ng channel na to ang 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. So, para makita nyo ang accurate watch hour count nyo, kailangan nyo muna mag-apply for monetization. Meron akong separate video kung paano yon gawin. Hanapin nyo lang yon sa mga lista ng mga videos ko and follow the instructions. Again, mapapansin nyo sa page na ito na yung unang tatlong steps ay nakagreen na. Kasi nagawa ko na po yung steps na yon. Yung pang-apat at final na step ay nakapula pa sapagkat hindi ko pa nami-meet ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Ngayon, kapag unti-unti ko nang umuusad ang aking subscriber count, mag a update po yung mga numero na yan once a day. Madadagdagan po ang subscriber count, ganun din po ang watch hours. Yung susunod na ipapakita ko sa inyo ay Paano nyo naman maa-access or makikita ang inyong watch hours gamit ang inyong cellphone? Pareho lang ang proseso whether naka-Android kayo or naka-iOS. Kailangan nyo i-access ang page na ito using a browser. Hindi nyo ito maa-access kung gagamit kayo ng YouTube app or YT Studio app. So, Paano ma-access ang watch hours? Kailangan nyo i-click yung profile icon on the upper right hand corner of your YouTube page. At kailangan nyo i-click ang settings. Pag na-click nyo yung settings na yan, lalabas na tayo agad sa classic version ng YouTube. Dito makikita ang iba't ibang option kung paano mo ma-customize ang iyong channel at paano mo makita ang iba pang features. Sa kaliwang side, meron pong listahan ng mga options. Kailangan mong pumunta sa options na channel. 
Pag kinlik nyo yon or pag tinap nyo yung option na channel, by default, ang unang-unang page na lalabas ay ang status and features page ng iyong YouTube channel. So, pupunta ulit tayo sa monetization section. I-click po natin ang learn more. Ngayon, kung hindi pa kayo nakakapag-apply ng AdSense or ng monetization, ang i-click nyo po ay enable. At kailangan nyo mag-go through sa first three steps ng application for monetization bago nyo makita nyo ang bago nyo makita ang watch hours nyo. Kapag nasimulan nyo na po yun, ang lalabas po sa itsura ay ganito po. Wala na po yung enable button. Instead, ang inyo pong makikita ay ang learn more na yan. Pag kinlik nyo yung learn more on the next screen, katulad po sa desktop or laptop, ipapakita nyo na po ang application for monetization page. Dito, mapapansin nyo na nakacheck na ulit ang unang tatlong steps at yung pang-apat ay nakapula. Magkukulay green lang yan or magkakaroon lang yan ng check na green kapag na-meet nyo na po ang 4,000 watch hours at 1,000 subscribers. Sa example po natin na nakikita nyo sa page, makikita nyo na sa kanan, nakacheck na po ang subscriber count. Nag-aantay na lang po na ma-meet ang 4,000 watch hours. Again, ang page na po ito ay mag-a-update once a day ng mga bilang. So, pwede nyo po siyang balik-balikan once a day para makita nyo kung ilang hours na ang watch hours nyo or ilang subscribers na ang subscribers nyo sa inyong YouTube channel. So, ganyan lang po ang kadali para makita ang watch hours nyo gamit ang inyong laptop or desktop at gamit ang inyong mobile device. Again, Sa mobile device, kailangan nyo pong i-access ang inyong YouTube account gamit ang browser at kailangan po ay naka-desktop website po kayo. Meron akong video kung paano nyo ma-access ang desktop website ng YouTube sa inyong mobile device. Hanapin nyo na lang yung sa listahan ng mga videos ko at sundin ang steps para makopya nyo or magaya nyo ang steps na pinakita ko sa inyo para makita ang inyong actual watch hours using your mobile or Android device. So, ganun lang siya kadali mga kaibigan. Yan po ang paraan para makita nyo ang inyong watch hours using a mobile or desktop. Okay? Sana nakatulong ito sa lahat. Maraming salamat. Again, this is Coach Hans. Always remember that being the best is not an achievement, it's a lifestyle. See you on my next video. Have a good day.